നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ ബഹനൻ സന്തോഷ് ഇന്ന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് താരൻ താരൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വരും അതൊരു അസുഖമാണോ ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ മാറുമോ ഇതും സൊറിയാസുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ആദ്യം ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെബോറിക് ഡൊമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന്റെ ഒരു മൈൽഡർ വേർഷൻ ആണ് ഈ ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് നമ്മുടെ തലയിൽ മുഖത്ത് നെഞ്ചത്ത് പുറത്ത് ബ്രസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ കക്ഷത്തിൽ തൊടയുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പൊടി പോലെ തുടങ്ങും പിന്നീട് ചുവന്ന പാടുകൾ ആ ചുവന്ന പാടുകളിൽ ഈ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിലും യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ള നല്ല മഞ്ഞ നിറമുള്ള സ്കെയിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ സെബോറിക് ഡോമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ തുടക്ക അവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന ഈ പൊടി ചിലർക്ക് വളരെ അധികമായിരിക്കും ചിലർക്ക് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പൊടി മാത്രം വരുന്നതായിരിക്കും അവരൊരു ഒരു കറുത്ത ഷർട്ട് ഇടുമ്പോൾ അവരുടെ ഒന്ന് തലമുടി ഒന്ന് ഒന്ന് ഒതുക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചീകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദേഹത്ത് മുഴുവൻ പൊടി വരും അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവർ ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കും ഇതെന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പല ഷാമ്പൂസ് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ എനിക്കിതെന്തുകൊണ്ട് മാറാതെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതുകൊണ്ട് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സെബോറിക് ഡോമറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാൻ ഒരുപാട് കാരണം ഒന്നാമത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലസീസിയ ഫഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ഒരുപാട് വളരുന്നു സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം വരും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫംഗസിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നതും ഇതിനകത്തൊരു ഫാക്ടറാണ് മൂന്നാമത് ജെനറ്റിക്സ് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മിലേക്ക് വരാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഒരു സീസണൽ വേരിയേഷൻ ചിലർക്ക് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവുള്ള സമയത്ത് ഇത് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാണ് ഈ സബോറിക് ഡൊമറ്റൈറ്റസ് ഈ താരൻ പോലെ വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ വഴിയും പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ ചില മരുന്നുകൾ വഴിയും ഇത് വരാൻ സാധ്യത ഇത് ഈ സെബോറിക് ഡൊമറ്റൈറ്റിസിന് ഇത്രയുമധികം കാരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു പെർമനന്റ് ക്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഒരു ക്യൂർ ഇല്ല സെബോറിക് ഡൊമറ്റൈറ്റിസിനെ നമുക്ക് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള അറിവ് വെച്ച് മരുന്ന് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ സെബോറിക് ഡൊമറ്റൈറ്റിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പുരുഷനെന്നോ സ്ത്രീയെന്നോ ചെറിയ കുട്ടിയെന്നോ വലിയ കുട്ടിയെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആരിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കാണും ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ നവജാത ശിശുവിനെ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നാഴ്ച തൊട്ട് മൂന്ന് മാസം വരെ ചില കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ക്രാഡിൽ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയും അതായത് തലയിലൊക്കെ പൊറ്റം പോലെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില അമ്മമാർ ഇത് പൊളിച്ചു കളയാൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആ ഹോർമോണിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഹോർമോണിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പോകുമ്പോൾ കൊച്ചിന് അത് മാറി വരും ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് മാറി വരും പിന്നീട് അത് കൂടി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് വളരെയധികം ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള പ്യൂപ്പേർട്ടി ഒരു കൗമാരക്കാരനൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് താരൻ കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത എന്താണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തലയിൽ പിരികത്തില് ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടി പോലെ വരുന്നു ചെവിയുടെ പുറകിൽ ചുവന്നിരിക്കുന്നു മൂക്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ചുവന്നിരിക്കുന്നു നെഞ്ചത്ത് പിന്നെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പൊടിയും ഈ ചുവന്ന പാടുകളും മഞ്ഞ പൊടിയും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ സെബോറിക് ഡോമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്
പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുടിയെ അല്ല ചികിത്സിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലുള്ള ഈ പൊടിയെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റം ചെയ്യേണ്ടത് അന്നേരം തലയിൽ തന്നെ തലയോട്ടിയിൽ തന്നെ മസാജ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയും ചിലർക്ക് അപ്പം തന്നെ കഴുകിക്കളയും ആൻറ്റിഡാൻഡർ ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആൻറ്റിഡാൻഡർ ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന് ഈ ഷാംപൂവിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടെ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഷാംപൂസ് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറഞ്ഞ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ഒരു ഡോമറ്റോളജിസിന് അടുത്തേക്ക് വരണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് തീവ്രമായി പോയേക്കാം അങ്ങനെ തീവ്രമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനുള്ള പുരട്ടാനുള്ള ക്രീംസും ലോഷൻസും ചിലപ്പോൾ ആൻറ്റി ഫംഗിൾസ് ഒക്കെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷാംപൂസൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ സെബോറിക് ഡൊമറ്റൈറ്റിസിനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഡാൻഡ്രഫ് സോറിയാസിസ് ആകത്തില്ല പക്ഷെ ചില ആളുകളിൽ ഇപ്പൊ തലയിൽ പൊറ്റൻ പോലെ കട്ടിയുള്ള പൊളിച്ചൽ ചോര വരുന്ന നെറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ പുറകിൽ കഴുത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഈ പൊറ്റനുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോറിയാസിസ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം മനസ്സിൽ വേണം കാരണം ഈ സോറിയാസിസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഈ താരൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നന്നേ ഡിഫറെൻ്റ് അതുകൊണ്ട് സോറിയാസിസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വിദഗ്ധ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആവശ്യം രണ്ടാമത് ചിലപ്പോൾ ടീനിയ ക്യാപിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രമായ ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മുടി പോകാനും മുടി വട്ടത്തിൽ കൊഴിയാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവ രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ താരൻ ഉള്ളവരെന്നും കുളിക്കണോ അതുപോലെ ഓയിൽ എങ്ങനെയാ അതിൻ്റെ ആ ഒരു യൂസേജ് കൊണ്ട് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ താരനുള്ളവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓയിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് അവിടെ ഡേർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ സ്കെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും താരനുള്ളവർ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ തലയൊന്ന് കുളിക്കുന്നത് നല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഡേർട്ടും ആ സ്കെയിലും അത് കളയാൻ അത് സഹായിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം ഓയിൽ നല്ലൊരു ഫംഗസിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു മീഡിയമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ എണ്ണ തേക്കുമ്പോഴാണ് താരൻ കുറച്ച് പോയ പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയും പക്ഷേ എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ ആ താരനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ ആ ഒരു ഫംഗസിന് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നല്ല മീഡിയമായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ താരനുള്ള സമയത്ത് ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകാം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണ് താരൻ കൂടുതൽ തലയിൽ താരനുള്ളവർക്ക് നെറ്റിയിൽ ഒരുപാട് കുരുക്കൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ താരൻ ദേഹത്തൊക്കെ വീണിട്ട് ദേഹത്ത് കൂടുതൽ കുരുക്കൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താരനെ ആദ്യം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മുഖക്കുരു കുറയ്ക്കാൻ വരെ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം സ്ട്രെസ്സിന് വളരെയധികം റോളുണ്ട് സ്ട്രെസ്സിന് ഈ സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥിയെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി സെബം കൂടുതൽ പുറപ്പെടുവിക്കാനും അങ്ങനെ സെബോറിക് ഡോമറ്റൈറ്റിസ് കൂട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് താരൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ അവർ മരുന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ അവരുടെ മനസ്സിനെ ആ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ സെബോറിക് ഡോമറ്റൈറ്റിസിനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ താരൻ വളരെ കുറച്ച് താരനോ ഉള്ളെങ്കിൽ പൊടി പോലത്തെ താരനോ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അതേസമയം കുറച്ചും കൂടെ പൊറ്റൻ പോലെയുള്ള താരണകളാണെങ്കിൽ അത് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താരനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുടികൊഴിച്ചൽ അനുഭവിക്കുന്നവരെ കൂടുതൽ മുടികൊഴി കുഴിയാതെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡ്രഫിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ലഭിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പുതിയ വീഡിയോകളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നമസ്കാരം